là thế nào như thế nào các bạn có thể xem trong, trong tài liệu như một đó ngôi và kiện của bạn cái bảo đó dựa ngôi và kiện của bạn cái bảo đó à cố à. định không gian và cố định như thế chỉ cần nói cho hai câu đó là ok đó ngôi và kiện của bạn cái bảo này đó, dùng cái dùng cái mô chính ngôi nhưng mà kiện của bạn cái bảo đó bằng cái đó và nghiên cứu mà cũng thuộc bạn được dạy của bạn rồi có cái gì đo sự cụ độ độ dẫn vào thời gian đây đây độ dẫn này độ dẫn đối với năm đi độ dẫn đối với uh, potassium tức là kali đây là sao cố định nhiệt thế cố định nhiệt thế là gì đây là nhiệt thế không mv này dương 20 mươi vôn này âm 20 mươi vôn này âm 30 mươi vôn này đây là dương 20 này không này âm 20 âm 30 <cười> âm 50 đó kết quả là gì cố định giá trị không minivol sau đó theo đổi xem độ dẫn cái mục độ thời gian như thế nào thời gian là đo bằng dây đây là phần ngàn của dây cái kết quả là gì kết quả là ta sẽ được đồ thị ta sẽ được đồ thị vẽ ra đây là số liệu thực nghiệm từ số liệu thực nghiệm này thì cứ dùng các kỹ thuật toán học làm khớp số liệu đưa ra hệ điều chỉnh thì là các nhà thần kinh học rất giỏi toán rất giỏi kỹ thuật thiết kế cái kỹ thuật ra về mặt kỹ thuật điện họ rất giỏi toán cứ hình nhân họ mới được đẹp được đẹp nó là như thế này rồi cái đó tính toán từ số lượng thử nghiệm thế tăng độ nó thế tăng độ này đó nên đường đường đường, đường nó, nó đường nó như giống như hoàn toàn giống như cái đường lý thuyết của chúng ta đường lý thuyết nó không nói chúng ta vẽ là đây là vẽ à, đại khái thôi còn đây là từ số lượng thử nghiệm đo đạt vẽ ra có lại là ta có mô hình hút kê và hát kê như thế tác dụng đối với neuron thì chỉ cần lưu ý là chúng tôi hai mấy câu hỏi thứ nhất tại sao một hoặc sao khổng lồ của ông châu và lý do là tại sao hai ông thành công vì hai hai kỹ thuật à, có định giảm cho định thế rồi muốn nói lại tế bào khác thì sao muốn lại tế bào khác thì có các mô hình khác tế bào cơ tim có mô hình khác nhưng các nhà khoa học đó đương nhiên họ họ có đóng góp không vào nhưng họ không được trả lại về nữa thì đó rất đơn giản là sao là nhà cái khám phá đó là cái khám phá mà gọi là học theo cốt kim hắc đi làm những cái điều mà kim hắc đi đã làm cho nên là có đóng góp nhưng không được trả lại về nữa vì không phải là một khám phá mà nó đến mọi đường à thế là như vậy rồi nhà khoa học cũng nghiên cứu mở được là cái quan trọng nhất. Thế nên là cái gì? Thế nên là công bố cái, cái công bố đầu tiên ấy, là cái, 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 cái người công bố đầu tiên mới là quan trọng. Mà lịch sử trong lịch sử, sử là có nhiều chuyện vui lắm. Ừ, kiểu như là ví dụ như là uh, Newton với Leibniz đã từng tranh nhau về xem ai 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 có cái gì ai 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 khám phá ra cái phần tính vi phần đầu tiên. Thế thì làm nên công bố trước Newton nên hình như là nghĩ trước nhưng mà không công bố. Thế nếu 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 thế thì người ta quy là ai công bố trước? Tuy nhiên làm nên được công bố trước Newton không chịu. Hai người cãi nhau. Thế là làm nên mới mắc một sai lầm nghiêm trọng là kiện ra viện Hàn Lâm khoa Hoàng gia Anh. Lúc đó là cái cái, cái, cái viện là là họ một tiếng nhất. Mà viện trưởng ông chủ tịch viện đó lại chính là Newton. <cười> thế và như tôi liền cử ra một một đoàn tức là một 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 một, một, một ban tuổi thẩm tức qua tòa đó mà tình cờ là toàn là bạn thân của Newton cả Newton rồi cái như cái như đây nhà khoa học nghiên cứu mở đường đấy khoa học thì đương nhiên cũng như thế và các lĩnh vực khác thì trong cuộc sống rồi trong là nó nói chung là chuyện các bạn yêu đương nhau thế thôi là là cái điều đầu tiên là quan trọng nữa thế thì đầu nhớ mãi cái vân này nó thế thì hòa các chuyện chuyện vậy có có ngày liên liên quan đến à. tôi 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 quên quên cái điện thoại là điện thoại smartphone ở trên này đây các bạn đây là cái gì smartphone đây là cái phương tiện mà được gọi là có ảnh hưởng nhất tới cuộc sống của nhân loại từ xưa này. Năm 2007 thì còn 
em tôi cứ nhớ năm 2010 lúc đó bạn tôi ở trưởng khoa quản lý ở trường đại học huế thì mới đi về để mua một cái điện thoại lúc đó gọi điện thoại mắt côn gọi là điện thoại internet và điện thoại internet lúc đó có chả biết gì cả mình nghe thì thằng tiếng nó cũng hiểu là cái gì cả lúc nào thì năm 2007 nghìn bảy còn xuất hiện mà đến bây giờ sau 13 năm khủng khiếp và apple tin chốt là là công nợ hàng đầu các bạn có thể tưởng tượng không apple nó chiếm khoảng 70% lợi nhuận của ngành điện thoại di động mặc dù số lượng rất ít lợi nhuận của apple chiếm khoảng 70% okay mà các bạn biết bây giờ vốn hóa của apple hiện nay là bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền là bao nhiêu tỷ đô la các bạn biết không bán hết cổ phiếu đi thì là bao nhiêu không công ty duy nhất đạt cái mức này các bạn có biết bao tiền không 2 ngàn tỷ đô la Thế mà nếu mà bây giờ chẳng hạn như ta có 10% cổ phần thì có phải sướng không? Quá sướng sướng đúng không? Thế mà đã có người đã bỏ đi 10% cổ phần đó Và có nghe ai cũng kể Đó là câu chuyện khởi nghiệp Tôi, tôi đã biết câu chuyện này hai lần như tôi rồi Và luôn luôn chỉ nghĩ tôi liệu lần đầu tiên biết khi mà vốn hóa của Apple mới có 600 tỷ, 10 phần trăm là 60 tỷ. Sau đó vốn hóa lên 800 tỷ, 10 phần trăm là 80 tỷ. Và bây giờ vốn hóa lên 2 ngàn tỷ, 10 phần trăm là 200 tỷ. Ai có 10 phần trăm thì sẽ giàu trên thế giới, đúng không? Giàu hơn cả thế giới. Thế giới là là có 170, chưa cần phát là thứ ba là 170 của Thế thì liên quan chuyện liên quan đến cả chưa cần phát này, là tôi thì cũng chắc ma khi mà là thanh sinh viên và các bạn ấy rủ 17 người bạn sinh viên đến phòng mình để bàn việc lập mạng Alibaba 17 người đều đến và hiện nay tất cả đều là triệu phú đô la trong đó có 3 người là tỷ phú đô la à... chắc ma có khoảng 15, 17, 20 tỷ gì đó khoảng hai mươi tỷ đô la chứ không có nhiều lắm đâu khoảng hai mươi tỷ thôi hai mươi tỷ thôi à sơ sơ hai mươi tỷ thôi rồi nhớ nhá rồi nhớ nhá mười bảy người đều đến không đến thì chuyện gì xảy ra không đến thì chuyện gì sao chưa cần biết mời năm người bạn sinh viên đến phòng của mình để bàn về việc lập facebook bộ phim show show sản xuất trên mạng các bạn nhớ lưu tải và xem thì sao có ba người đến còn hai người là phải thằng gái không đến kết quả là ba người đó hiện nay trở thành tỷ phú ba người đều tỷ phú đó là chắc vân vân hiện nay là giàu là hơn trăm tỷ còn hai người kia mỗi người cũng sơ sơ mười lăm hai mươi tỷ đó sơ sơ mười lăm hai tỷ đó nhanh nhanh chú ý nhé còn hai người không đến thì sao có tỷ nào không tự nhiên là không thế thì nghĩ là con trẻ các bạn xui quá chưa chưa tôi gọi là thánh nhỏ của thời đại thánh nhỏ thì sửa tới là của người này tên là quay quay w a y n i quay Quay khi mà trước vừa quay để thành lập Apple Quay đã đồng ý góp vốn 10% của bạn 10% nha yeah. Sau 2 tuần anh ta không tin trước thành công Và kết quả anh ta bán 10% cổ phần đó cho chính tin trước Với giá nhớ nhé Với giá 800 đô la Mỹ Và hiện nay 10% cổ phần có trị giá 200 tỷ đô la Đúng không? Sợ chi sẽ bỏ quá đúng không? Chứ kinh dị Cũng kêu không? Từ 800 Từ 800 Mỹ Sau có khoảng vài chục năm Cứ lên có số 200 tỷ Cô làm gì? Không thể được Thế vậy anh chàng quê nhân hiện nay làm gì? Hiện nay đang ở nhà thuê Sống bằng trợ cấp an sinh xã hội Chuyện đó vui không? rất vui nên tỷ phú 
Branson cũng có tỷ phú Branson tỷ phú ngay anh cũng có sơ sơ khoảng thời gian về bảy tỷ đô gì đó khuyên như thế này nếu ai đó giới thiệu cho bạn một cơ hội tuyệt vời mà bạn nghĩ là mình chưa chắc đã làm được thì hãy nhận lời và tìm cách học làm sao tóm lại là ai rủ đi cà phê cà pháo thì đó là đi liền nhé tìm ngay lập tức ha đừng có lỡ có người sau này lỡ vài tỷ đô như ngay
nhưng đến là còn có gỗ thì chuyện đó không thể ra được rồi nên là sao vậy tại sao động vật có bú không thể tái sinh được càng tiến hóa thì còn càng tiến hóa thì khả năng tái sinh theo nghĩa là mọc ra cả bộ và cơ thể là cũng mắc cạn làm đi đến lúc nào đó nó hết hoàn toàn vì sao thế thì đây là lý do lý do xé ra là sao là là nghiên cứu ở đảo Hoa Quyết những năm 40 60 á thì thấy rằng tái sinh chỉ xảy ra khi tổ khối lượng tổ chức thần dương ngoại biên của là đảo không giữ khoảng bằng một trăm cả hệ thần kinh. Đó là lý do động vật càng tiến hóa thì có sự tập trung hóa và thần kinh vương nên thần kinh ngoại biên nó giảm mà do đó cũng thể giải được. Hãy nên làm thế nào nhé. Còn tại sao như thế để lại những điều chi tiết của người trẻ sinh ra thế nhỉ? À, thần kinh. Rồi. Đó. Là sao? Với với những con sam này cắt những cái những cái xúc tù là nó sẽ mọc ra, không có vấn đề gì cả nhưng còn chúng ta mà chẳng hạn bị bị mất mất chi là sẽ 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 vĩnh viễn đây là người người phương chân chạy nhanh nhất thế giới đó à, rất là nổi tiếng vì đã tham gia hạng của đội 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 bốn nhân một trăm mét tham dự Olympic tại London năm năm hai nghìn mười rất nổi tiếng sau đó còn nổi tiếng hơn nữa vì bởi vì là à, à, bạn gái may may trong phòng tắm thì tưởng cái chỗ là bắn chết bắn chết người người người, người mẫu rất là đẹp sau đó là đôi dân bà sở thì cũng bị sử dụng để mối sát Anh ta nói là Victorious uh, nói là kẻ trộm Nhưng mà mọi người nói là chúng ta là ghét tuông Thế nhưng mà vì không có bằng chứng thì cuối cùng là sự án rất là nhẹ Rồi Đây Con kỳ nhông nó giống như con thằng lạng á Mặc dù kích ước nó khá lớn này Kỳ nhông á Nhưng mà sao cắt chi Cắt chi thì nó mọc là chi mới Cắt đuôi mọc là người mới nhưng còn hết á cho nó nhỏ xíu thôi nhưng thời gian nó lại tiến hóa hơn còn đây thì cắt chi nó có mặc cái chi mới không không nó chỉ có xẹp thôi xẹp in ra vậy vậy thì giữ giữ ứng con kính nhông mọc cái chi mới với con ếch chỉ bảo theo thì về mặt kiện sinh học á không khác nhau như thế nào thì đây là khám phá của bệnh cận ếch là miệng dương bảo theo còn kính nhông là miệng âm thì tái sinh cụ thể như này các bạn đây đây tổ thị này tổ thị này đó đáng nhẽ là dòng điện nhưng mà ông ấy đo bằng vô không sao cả đo bằng bằng điện thế còn đây là thời gian này 10 ngày 10 30 ngày đây là cái ngày này là bắt đầu cắt chi cắt chi là đến 10 ngày đến đến khoảng hai mấy ngày thì nó mọc ra chi ra chi mới nó mọc ra tạo kẹo đó sau khoảng mười mấy hai mấy ngày thì nó đã tạo kẹo còn đấy tạo kẹo còn nó kìm cho mọc ra chi mới đó thế thì sao đầu tiên á là là nó điện tử ở đây điện tử ngoại biên thì ở ngoại biên nó sẽ âm ngoại biên là âm mười cả cả ếch lẫn kỳ nhông đều như vậy các chi nó thành một phòng điểm bình thường rất là thường rất là lớn và với con con ếch ấy là bình thường á nó vẫn vẫn cứ là thường 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 và chỉ khi theo nó xuất hiện thì nó mới quay về âm một chút vẫn không đạt các chi bắt đầu nhưng ngược lại con kỳ nhông á là sau một vài ngày chưa trong vòng một tuần lễ thôi là dòng điện á nó quay ngược về âm rất là mạnh và lúc đó là chi nó mọc ra rất là mạnh mẽ chi nó mọc dài kéo dài ra mà rất mạnh mẽ và đến khi mà chi nó mọc ra đầy đủ thì là dòng điện nó trở về cái mức ban đầu khoảng 10 mươi con ban đầu và quá trình dừng lại chi không mọc thêm nữa nếu chi mọc thêm nữa thì sao thì gai quá người ta không tư lắm người ta tóm lại là cái cơ chế thế nào thì khoa học chưa biết à, ngày khoa học tế bào người ta đang nghiên cứu cái cơ chế để kiểm soát tế bào làm sao mà lúc thì nó phát triển bình thường lúc thì nó lại thế để có cái đầu tiên như thế để mà có tư tư của các nghiên cứu hay là tóm lại là về sự khác biệt à thế thì sao còn cụ thể nữa là thế này các bạn giải giải chi tiết về mặt kỹ thuật nó thế này cắt chi này cắt chi thì đương nhiên dòng điện dương ở dòng điện với dương này dương nhưng với con kỳ nhông á sau vài ba ngày nó xuất hiện các cầu nối thần kinh biểu bì tức là dây thần kinh này kết ở biểu bì á cầu nối thần kinh biểu bì từ cầu nối thần kinh biểu bì đó xuất hiện các dòng điện chạy ngược đến phía trên trung ương là dương ngoại biên là âm từ dòng điện đi từ trung ương đến ngoại biên là dòng điện dương vậy như vậy dòng điện ngược từ ngoại biên về trung ương như thế này dòng điện âm kết quả là đây là dòng điện hai kết quả là gì dưới tác dụng của dòng điện âm này các tế nó các tế bào đã được biến hóa ở đây này đã được biến hóa ở đây này bị khử biến hóa để biến thành cái bọ mầm 
tế bào mầm là tế bào nó sẽ có khả năng biến hóa để thành gọi là tế bào và quá trình biến hóa lại nó sẽ làm cho chi dài ra đó chi dài ra thì lại xuất hiện những cầu nối thần kinh biểu bì mới ở đây lại quá trình làm đi làm lại làm đi làm lại cứ như thế quá trình cứ xảy ra liên tục như thế và kết quả chi mọc dài ra đến đến khi nào mà chi mọc ra đúng cố để lực nếu nếu nó không dừng thì ngay quá thì, thì, thì rất là gai nhưng mà mà với kỳ nhông á kỳ nhông không bao giờ bị ung thư nó không bao giờ bị ung thư hệ thống kiểm soát của nó rất là tốt à những cái hoạt động các này không bao giờ bị ung thư rồi tầm điện âm là biểu hiện của sự phát sinh đầy đủ và ta có cái 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 sơ đồ này sơ sơ đồ này có thể xuất hiện ở, ở, ở trong câu hỏi trách nhiệm nhá lưu ý thứ nhất cái cầu nối thần kinh biểu bì là một nguồn tạo ra tam đẳng cầu nối thần kinh biểu bì tạo ra miền đông sau đó ta có chương trình là tạo cầu nối thần kinh biểu bì này dẫn tới dẫn đến tam đẳng này tam đẳng dẫn cử biến hóa tế bào này để tạo tế bào mầm các tế bào nguyên thủy tế bào mầm sẽ biến hóa lại và do đó khi mọc dài ra như thế tái sinh khi mọc dài ra thì lại là xuất hiện tạo các cầu nối thần kinh biểu bì mới và quá trình cứ làm lại làm lại các điều đặt chương trình này cứ làm đi làm lại cho khi chi mọc đầy đủ thì được đơn giản như vậy thế còn tại sao lại là thử biến hóa biến hóa lại hay là tái biến hóa đơn giản thôi từ ban đầu á từ hai giao tử mà thành tất cả các loại tế bào đây là quá trình biến hóa đúng không nhưng bây giờ nó, nó 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 tất cả cái này rồi bây giờ nó quay trở về thành tế bào mầm đây là khử biến hóa sau đó nó biến hóa lại tái biến hóa để thành các loại tế bào mỏ mới này đơn giản quá trình nhá đầu tiên là đầu tiên tâm khử biến hóa tế bào sau đó tái biến hóa và mỏ mới chi lưu ý cái chương trình này nhé à lưu ý thêm một ý nữa là cái dòng điện âm đây này nguồn tạo dòng điện âm bản chất là dòng bản chất các bạn lưu ý trong dòng điện có thể ta ta số là dòng ion trong dung dịch nhưng riêng cái dòng này thì bản chất là dòng bản chất số thần kinh nhé là dòng ion của dung dịch nhưng cái cái mà để sửa sửa tái sinh như này thì nó lại là dòng bản chất rồi thế vậy thì cái dòng bản chất này dòng để tăng trưởng từ giữa đó, dòng để tái sinh nó thì do loại tế bào nào chuyển lại? Xung thần kinh thì do neuron, xung quanh neuron là cái tế bào đệm. Nhưng mà cầu nối thần kinh biểu bì thì đã không có xung thần kinh thì không không phải là neuron thì chỉ còn các tế bào đệm nữa thôi. Và cụ thể là gì? Đó là các tế bào đệm xoan, tế bào đệm ngoại biên để tạo vỏ bia ly. Rồi các bạn sẽ học lại một câu sinh lý nhưng mà nhớ lại cái sinh học ngày hôm sau dây thần kinh nó có dây lớn dây nhỏ dây lớn nó có vỏ mê ly thì rất nhanh và cái vỏ mê ly cái tế bào xoan nó chính là cái loại phân tử truyền tải à loại tế bào truyền tải cái vỏ mê âm mặt dẫn và nó được tái sinh nên nếu gặp câu hỏi là là cái loại cái gì quyết định thì sẽ phải trả lời là tế bào ngoại biên à, tạo vỏ mê ly và kết quả là gì kết quả là dây thần kinh đệm á sẽ ra là nó có những chức năng như sau một là bảo vệ về dinh dưỡng nguyên thủy thứ này vẫn nói thứ hai là để thông tin hóa thứ ba là để tăng trưởng sửa chữa và tái sinh đã có ba cái chức năng về đẹp ha có ba cái chức năng về tình đẹp ha rồi đến một câu hỏi rất cả cả tại sao chúng ta không tái sinh đầy đủ hệ thần kinh đệm hệ thần kinh ngoại biên dưới nước ba mươi phần trăm chắc chắn rồi nhưng mà là gì là gì trong điện bán dẫn do hệ đệm nó cũng nó mang tới nó sẽ làm có giúp tái sinh bây giờ giả sử là nếu mà của ta đã thực chặt ví dụ như khi khi bị đoạn chi đó, khi mình dùng chặt thì bây giờ tôi kích thích điện, kích thích của cái dòng giống như này, nó liệu chi có mỏng không? thì nó nghiên cứu nó kẹt theo rất nhiều trong sách của mình nói là mình nó đã giảm rất là thích rồi. bây giờ mình nghĩ mà 
mà, mà, mà nghiên cứu mà, mà làm cho khi nó bọc ra thì đó là một khám phá thì nó cực kỳ biến động đối với người mạng liên quan vô cùng có ý nghĩa lâu à, ngàn nhưng nghiên cứu cũng là hai một hồi ấy, thì câu trả lời rất đáng buồn là chúng ta phải chấp nhận như vậy phải giữ gì thì mình mất chi tai nạn giao thông đi đi đứng cẩn thận để thoát bị tai nạn giao thông ăn uống lành mạnh cùng người tiểu đường biến chứng và đoạn chi tháo cước do cho ghét bản dưỡng nhá cẩn thận các người tiểu đường việt nam khủng khiếp luôn nhiều kinh khủng các bạn tôi cũng đặt em nữa đặt em mà tôi kém khoảng mấy tuổi 10 tuổi rồi bạn nào cũng tiểu đường hết khủng khiếp tại sao vì hai điều kiện tiên quyết cần đủ gần á, là dòng điện âm hệ thần kinh đệm á thì chúng ta có giả sử nó trục chặt thì chúng ta tạo ra một dòng điện tương tự dễ lắm nhưng mà kỹ thuật cái này khó nhưng thế là chúng ta thiếu cái này các bạn ơi thế ra là cần muốn tái sinh đầy đủ thì phải có các hệ các tế bào tích cực về mặt sinh học phải tích cực về mặt sinh học mà đồng bào có vũ thì duy nhất hệ xương có khả năng đó duy nhất hệ xương có khả năng đó có lý do mà xương của chúng ta là có thể bảo vệ lại là khỏe mạnh cái xương này là sao các các bác sĩ trên chỉ hệ chỉ hệ cố định cho hai đầu là có một là lìa lành thậm chí để cách nhau một chút nó vẫn lành được cái không quá một hai cái xương là lành được kết quả là gì rất đáng buồn chúng ta phải chấp nhận số phận là không thể hòa về mới được rồi đó lại là hệ xương như vậy là gì xương trong vật công vũ duy nhất xương là theo những cái tái sinh theo những cái tái sinh đầy đủ nó mọc ra một cái một đoạn xương mới không nhanh thì kỷ lục thế giới á là bác sĩ Ilderop đã giúp một cô gái cao thêm hai tám mươi cm kéo kéo dài chi kỹ thuật hình ảnh ngoại biên và như thế nên là đơn giản như thế thôi rồi những cái đoạn như thế nào thì bạn tăng và làm sáng cho chúng ta đúng không? Đã kiện được liền chưa? Và vì thế chúng ta tăng phần ba bảy là một phần rất quan trọng đó là cái điểm điểm chưa? Nó phải là 8, 9, là 3, là 7, nhất. Và nhắc lại điều chúng ta cũng vừa đặt đó là gì? Xương là tổ chức duy nhất là một con có thể tái sinh để đổ. Tại sao xương có khả năng đó? Chúng ta hãy thử xem cái cấu trúc và sự của xương của chúng ta. Xương thì chúng ta cứ thường nói tới tới quá đúng không? Nói cam si nói đến xương thì muốn xương chắc để dùng nhiều, nhiều canxi thì câu nói đó thì không cũng không sai nhưng mà chưa đúng à, chứ chưa thật đúng bởi vì là nó nhiều thứ lắm để đưa được canxi vào xương á nó nó phải rất nhiều cái chất truyền tải vô cùng phức tạp đưa được quá và không có chịu canxi đó chúng ta sẽ thấy cấu trúc vậy thì nó cùng hữu cơ chiếm một phần ba đây là nói riêng xương nhé, không kể cái tủy xương nhé, tủy xương tính nhé Xương mà cầm cứng ngắc, bỏ hết tủy xương nặng hết đi Cùng cầm cầm một khúc xương cứng ngắc, nó vẫn có một phần ba là hữu cơ Nha, à, phần ba là hữu cơ Và hai phần ba là hữu cơ đương nhiên, quá, các quả, trong đó ăn chi thì đủ nhiều Đố, không có gì xa Cụ thể, hữu cơ thì là chất căn bản, collagen và các tế bào xương tế bào xương thì có tế bào sinh xương và tế bào hủy xương. đặc biệt tôi nhấn mạnh collagen, collagen các thụ tinh dạng sợi. cơ thể chúng ta là tồn tại được ở nhiều collagen, nó có tổng cộng 30 loại collagen chia làm khoảng 56 nhóm để tập trung được. và collagen ấy, cái cái dạng cái dạng xoắn ăn pha, cái cái tối tối chút là tổng hai của cụ vi nhé, xoắn ăn pha nó bền đến mức bền hết chứ, vì nó nhỏ thôi nhưng mà nó bền hơn thép cái 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 cái, 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 cái ứng suất đàn hồi nó còn cao hơn thép đó cũng thiếp thế cho nên là bà bà collagen ấy nó là cái khung để nó tạo nên mọi cấu trúc tế bào để ăn nó toàn là chất lỏng cái này nó mà không collagen thì sao nó sẽ lép cái à nó không có bộ khung để nó dựng cái này là cấu trúc đâu cơ thể và xưa của ta cái khúc xương cứng khác một phần ba là collagen một phần ba là chất hữu cơ trong đó chủ yếu là collagen collagen á ta đừng nghĩ là nó bền cái tóc như thế này mà ở xương nó rất cứng nó có thể bền như thế 
nó có thể cứng như là sụn cứng hơn hoặc có thể cứng như là xương tùy theo mức độ khóa hóa khóa hóa nhiều thì nó rất cực có thể cứng 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 về mặt cơ học á chứ còn lại từng như cái sợ collagen á ở mức phân tử ở bề nó thép rồi thì bảo xương rồi ai đây canxi nào ở đây à là đây canxi đó canxi canxi nào ở khớp và khớp paratin và đây cái cấu trúc này này các bạn collagen aquatin là cái cấu trúc căn bản của xương một cái khúc xương cứng ngắc này là cấu trúc căn bản cho nên là nói cho đầy đủ nếu mà để cho xương chắc khỏe thì phải ăn đủ khoáng này đủ vitamin khoáng chất này à, đủ à, ăn uống cân bằng này và phải ăn đủ gạo thực đi ăn đủ gạo thì xương nó mới chắc khỏe được đủ gạo thì tăng cơ cơ nó mới giữ cơ xương mới chắc nhưng bản thân cái khúc xương á muốn bền muốn chắc được sẽ ăn đủ gạo vì sao và là vậy và và đó khúc xương này ta cứ đi sâu đi sâu đi sâu đi sâu xuống đi sâu đi sâu xuống thì cuối cùng là nó ra đây đây là cái cuối cùng cấu trúc gọi là cái cấu trúc cơ bản nhất của hệ xương đảm bảo được chức năng điện sinh học và cơ chức năng rồi đây là luật vốn và bằng luật trách nhiệm vốn và nha chứ không phải là vốn đây là người đức là chữ mê đốt á, đọc đi ô đọc là chữ mê và chữ S là sau, hai chữ S là sau đọc rất là mạnh nhà chân nhà chân tinh chỉ nghề người Đức nhà chỉ nghề người Đức năm 1892 có đưa ra định luật như thế này xương phát triển kháng là áp lực tác dụng đến nó hà à, này đã thích thêm một chút chứ lúc này mấy bạn thắc mắc chạy theo hỏi nói là xương phát triển khác áp lực tác dụng của nó phát triển như là tưởng xương xương nó dài ra xương nó chắc khỏe hơn nhé chắc khỏe hơn chắc khỏe hơn tức là mật độ nó đậm đặc hơn là tùy thuộc vào cái áp lực tác dụng của nó và vì thế muốn xương chắc muốn xương khỏe thì phải làm sao làm tiền đồ ăn uống lành mạnh cân bằng đầy đủ vitamin và khoáng chất và tập thể dục vừa sức vừa sức đấy nha càng sớm thì càng tốt các bạn thường thường là là các bạn ấy tính cạnh khỏe đi mổ đến đến khi bốn năm mươi tuổi rồi bắt đầu mới ra sức tập thì thể dục đó thì thì tập cũng tốt thôi không có gì không tốt cả nhưng mà tốt nhất là xây xương cho nó chắc từ bây giờ thì các bạn nhất là bản thân nữa sau này là tận đề của tinh con là nó sẽ dư lắm mất quá dư lắm rồi đến tuổi bốn mươi trở đi thì tưởng như bốn mươi tiết nữa mất quá dư lắm
không tin là tập uh, bệnh nhân tập thì, thì nó tốt sức khỏe không tin thế sau đó thì lại tin quá lại giảm sức tập thật nhiều thì nó cũng biến mất lại để phải khuyến cáo lần thứ hai là tập vừa vừa thôi không được tập quá tập quá thì tăng cái tăng cái áp lực oxy hóa tăng tăng cái tăng oxy hóa đó và vì thế nên các vận động viên đỉnh cao mất rất sớm huyền thoại Maradona mất ở tuổi bao nhiêu 60 huyền thoại Joan Cầu Lũy các bạn có nhớ mất ở tuổi bao nhiêu không 72 72 là bây giờ rất trẻ mà đã mất rồi vì sao ngày trẻ luyện tập quá nhiều tuy nhiên vận động viên đỉnh cao luyện tập quá nhiều mà đó cho nên luyện vừa 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 thôi nhá một là vận động như hai là vừa vừa thôi nhá đừng có nói là ngày mai ra học tập gì giá sức tập cũng không rồi thôi cái gì thế vừa phải một loại phải thôi rồi tại sao tại sao như vậy tại sao xương phát triển nóng từ lớp vì xương có cấu trúc của tỉ lệ điện thế nên là nếu mà hỏi là tại sao Uh, xương phát triển kháng lại các người ta nói thì câu trả lời vì xương không có chức của tình trạng tiền
Mà tôi mà đi về cao cót nữa thì đi quay như là uh, cái mắt cá chân nó phải chịu lực lực khoảng 150 kg. Các bạn cá như ý nhé, 50 kg thôi nhưng đi về cao cót ấy cái mắt cá cái cơ bế cơ này nó chịu được khoảng 130 kg. Nó cơ cơ hơn 2 hơn 2 khoảng 2 đến 6 lần. Chú ý nhé. Cho nên đi thì đi, đẹp đó nhưng mà phải luôn luôn phải có mấy mấy đôi ghét để để dép tóc đi kèm ha. Đi một hồi phải bỏ ra thay này lúc nào cứ nhẹ đi trước mặt người yêu thì mới đi dạy có quá mà sau đó nó đi dạy được chứ không là cơ sinh học rất là ngay đó rất là ngay luôn luôn có được đẹp luôn luôn có được có học và xưa là kinh nghiệm điện và do đó thì trên bề ngoài của xưa luôn luôn có các điểm hết các điểm luôn luôn có và cơ thể sinh học ấy rất tuyệt vời đã có một cái gì đó chắc chắn nó phải có nó phải có chức năng sinh học không có cái gì sinh ra mà không có chức năng sinh học hết nếu không có chức năng sinh học thì sao có thể nó làm cái chuyện gì của bạn chính xác tao phải ngay nó hoàn toàn khác với chính quyền chính quyền có một đội 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 ngũ công chức mà không làm gì cả vẫn tiền ăn lương thì chỉ chính quyền không biết nhưng cơ thể chúng ta là câu chuyện đó à, không làm việc cho nghỉ ngay loại ngay loại vô ngay một cái gì thừa loại này có có nghĩa là chắc chắn nó phải có chuyện làm gì nào à, không có gì thừa hết thừa thừa là nó chúng ta thì sai thôi chứ cái áp đi nó chẳng có nghĩa gì là thừa chức năng nó là chức năng gì thì cái viêm thì nó mới là nguy hiểm thôi rồi thì sao tín hiệu điện thì tín hiệu áp điện đó là là sao điều hòa quá trình sinh hồi xưa điều hòa quá trình sinh hồi thế mà điện ở đâu điện nằm ở trong phút điện nằm ở phút cô này nha ta có biết ở trong trong tài liệu có biết như này là không 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 thể chính xác nha điện cái cái cái, cái tín hiệu điện này, này ở phút cô này nằm ở tít nằm trong điện bán dẫn á ở apatit thì mang điện dương cô này nằm điện âm pn bán dẫn pn là bạn p là positive là điện dương n là negative là âm nói điện đâu điện nằm ở phút cô này nằm ở tít tinh thể bản dẫn, đấy, cái nó lại là tinh thể bản dẫn trong cơ thể chúng ta. ý nghĩa, ý nghĩa của của cái khám phá này, thứ nhất là nổi bật, thứ nhất là giải thích sự loạn xương do thiếu vận động, thiếu vận động sẽ bị loạn xương, bất quá quá trình sinh người xương bị rối loạn và do đó khoáng sẽ bị mất mật độ xương sẽ 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 thấp mật độ xương thấp ấy thì sau này nguy cơ nó sẽ có rất nhiều nguy cơ bệnh bệnh lý nhưng mà những người lớn tuổi sợ nhất là cái chọn xương đùi cái chọn xương đùi mà bị khoáng thấp mà xương xương bị loãng ấy thì chỉ có cách cái này thôi bởi vì là cố định mà khi gây xương để liệt xương thì phải 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 có một cái chọn xương đùi này có có bọn được không các bạn sao có được lúc nào nó cũng cử động này rồi đau chịu không nổi các bạn nên đầu tôi gãy xương một lưng di lệch lưng họ sát với nhau hàng ngày hàng giờ này chịu không nổi thế thì sao trường hợp đó không có hồ được là tắm đóng đi xuyên xương đóng cái đi xuyên xương đóng từ bên này bắt bên này rất nhiều nẹp đóng giữ chặt lại giữ chặt lại muốn đóng đây nhé thì cái tường này nó mới chắc đúng không tường này nó loãng thì sao đóng được và khi mà đã bị loạn xương thì không thể đóng đinh xuyên xương được và cách duy nhất trong trường hợp đó là gì thay phân biệt lại ngày xưa là cấp kim loại bây giờ may quá cô cũng sinh học à, vì thế nên giá tiền nó cũng mắc nó khoảng hơn trăm triệu cái thuốc thôi nhưng không nhiều lắm đâu có bảo hiểm thì phải nó khoảng ba mươi triệu à, rồi và đương nhiên là nó không thể tốt bằng cấp tự nhiên thôi chuyện đó tự nhiên ngày phóng sinh á, đó. đó là ngày phóng sinh chế tạo tiêu chuẩn chế tạo và cái gì nhỉ? à và một thời gian phải thay khớp áo dài thành cái khăn đó cái khớp của ta ta có thể dùng cho nên đến tận người chúng ta từ đã quay đời nhưng cái khớp này là sau một thời gian nó là thành thời gian sẽ đừng bao giờ để chuyện nó xảy ra bằng cách là ngày mai hãy hãy bắt đầu từ lực từ ngày mai hãy đi bộ đơn giản đi bộ mỗi ngày ba phút rồi đi bộ thật nhiều ăn uống lành mạnh tốt ra đó hai giải thích sự loạn xương 
do pin trả hai pin đồng lập trên mấy con trên mấy con tàu vũ trụ này 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 cái vệ tinh cubo cubo phóng năm trăm triệu phóng lên phóng lên nơi uh, uh, cái vết kính ở trên đó cái vết kính tại sao phải mang vết kính lên tận hai trăm cây số ở trên lý do rất đơn giản ở dưới này nó có khí quyển có khí quyển nên là nhìn nó nó bị vẻ nên là phải những cái trạm những cái vết kính lớn phải đặt ở trên núi rất cao nhưng tốt nhất là lên tận vũ trụ đó chính là cái vệ tử vết kính cubo đó đó viết kính hấp bò và viết kính cô bê đưa lên đưa lên cái thì nhìn chẳng thấy gì cả quyền trục chặt thế là phải cử mấy đội lên sửa chữa đây này nhà du hành vũ trụ đang lang thang ở ngoài đây này đang ở ngoài đó đang ngoài vũ trụ đang sửa chữa đấy và phải chạy đang phi trọng lượng không có là nó bay lơ lửng nào luôn nào phi trọng lượng không có sức hút gì hết và khi đó chúng ta bị mất sườn mất sườn rất là dữ với nhà du hành vũ trụ có những người đã sinh sinh hoạt đã làm việc hai năm chặt cái đạn thì lúc đón về mọi người đỡ rất là nhẹ nhàng nâng nâng trứng á mạnh tay một tí có thể gãy xương không nam rồi vệ tinh cô bên nhà du hành vũ trụ bản cân bản cân của anh em không 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 có thể ra không có thể ra đây là nhà du hành vũ trụ đầu tiên của châu Á, người đầu người duy nhất hiện nay là bắn rơi bên hàng trên thế giới. rồi thứ ba là giải thích khả năng tự nắn chỉnh của xương, khả năng tự nắn chỉnh của xương trong cái đồ này.
sau khi sau khi nó có bột thì bây giờ dùng dòng điện kích thích thì xương nó có liền nhanh hơn không? Đây là câu hỏi thứ nhất. Thứ hai có rất nhiều trường hợp không liền xương hoặc xương rất lâu liền. Thế thì liệu là kích thích dòng điện là xương có liền không? Câu trả lời là có. Tỷ lệ thành công chung á nó khoảng tám mươi bảy và tám mươi ba phần trăm. Riêng với xương không liền á thì thành công cũng được sáu mấy phần trăm. Tỷ lệ tỷ lệ thế rất cao bởi vì xương không không liền mà không liền được làm kiểu gì chưa nó không liền được thế nhưng cái kết thì lại từ sáu mươi mấy phần trăm liền thế ta có thể làm sao các bạn cái kinh điện không cần nhiều tức là cái điện bên ngoài hoặc máy móc đó nó sẽ tác động tới hoạt tính điện sinh học của xương nó sẽ tăng cường phân chia và di cư tế bào xương sẽ dẫn tới gia tốc quá trình hình thành can xương và cuối cùng nó sẽ thúc đẩy quá trình chữa lành với gãy xương ngay cả khi xương gãy chậm và không liền xương mới thì trước sau thì nó liền vài ba tháng cũng liền nhưng mà đây là xương gãy chậm và không liền chỉ nghĩa là không có cái sự can thiệp đặc biệt nó không liền được kết quả là ta có cái sơ đồ này và có rất nhiều những máy móc để giúp chúng ta làm cái điều đó rồi